大家好，我是龙儿。保存小米胶是最具直接放冰箱，只你一招，放一年都不坏，不干瘪，新鲜如初，随吃随取，十分方便。小米胶是咱们家家户户厨房里面必不可少的一种调味品，在烹饪菜肴的时候，放上几颗小米辣，既可以丰富菜肴的颜色，口感吃起来也更好。对于无辣不欢的朋友来说，更是如此，在炒菜的时候不放上几颗小米辣，都感觉这道菜失去了灵魂。相信很多朋友都有这种经历，每到过年去买小米辣，小小的一小盒就二三十，它的单价喝到了五六十块钱一斤，非常的贵，而且也不太新鲜的样子。所以每一次到小米椒大量上市的季节，这个时候的小米椒既新鲜。价格又便宜，但是很多朋友都不知道怎么来保存小米椒。今天就给大家分享一个保存小米椒的方法，即使放上一整年，依然新鲜如初，不干瘪、不变质、也不坏，而且一年四季都能吃到最便宜的小米椒了。随吃随取也是非常方便。保存之前，我们需要将小米椒进行一下挑选，把里面干瘪的、有虫眼的。或者是不新鲜的挑选出来。选购小米椒的时候，我们要选择大小合适的，不要选择个头太大的。个头太大的反而口感不好，而且切出来里面全是辣椒籽。第二个方面，一定要挑选颜色红亮的，还要看一看辣椒地它是否新鲜。辣椒地是否新鲜，直接可以判断出这个辣椒是否新鲜。从形状上面看。它是大小均匀，每一个辣椒都是比较直的，很少出现比较大幅度的弯曲。像这样的辣椒，不仅口感好，切的时候也非常的方便。只要注意这几个方面，我们就可以调到优质新鲜的小米椒了。挑选好后，我们把小米椒摆放在阴凉通风的地方晾一晾，晾干表面的水汽。身边不少朋友在保存小米椒的时候，都会习惯性的把小米椒洗一洗。其实我们保存小米椒不用去清洗，这样更利于小米椒保存。晾水器的时候不要放到太阳下面去暴晒，一定要放到阴凉通风的地方，将上面的水分阴干。如果放到太阳下面暴晒，这样。小米椒上面的水分干了之后，小米椒也变得干瘪了，这样就不新鲜了。把小米辣椒上面的水分完全晾干之后，现在我们就可以开始进行保存了。接着准备几个这样的密封罐。如果家里面没有这种密封罐的朋友，用平时喝完饮料或者是矿泉水的瓶子也是可以的，但是一定要注意，不能用玻璃罐子，一定要用塑料的。然后把晾干的小米椒放到塑料瓶里面。不少朋友认为，我们在保存小米椒的时候，一定要把它的辣椒蒂减去一部分，说是可以防止脱水。其实并不用如此，因为我亲自试验过，我们家平时都是直接这样保存小米椒的，从来没有去过辣椒蒂，保存出来的效果是一样一样的。如果是说家里面的塑料瓶，不够用，空间不够大的话，那么就可以把辣椒蒂减去一部分，这样就可以省掉一大部分空间。装的时候又发现一颗坏的，捡出来，感觉罐子快装不下的时候，我们用手轻轻抖动一下，就又可以腾出一部分空间。装的时候，每一个小米辣椒之间不要贴得太紧，不要装得太多。用这种的塑料罐子来装，装起来就会比较方便一点。如果是用矿泉水或者是饮料水瓶子装的话，就只能一颗一颗的往里面塞。装好之后，将密封盖盖紧，继续装另一罐，直到把所有的小米辣椒完全装完为止。还有不少朋友认为，保存小米辣椒之前，一定要在上面拌上一层食用油。这样有助于保持辣椒的水分不流失，也可以形成一层油膜，防止空气进入到辣椒内部。其实我个人觉得那是多此一举，并且在后期的时候清洗也不方便。
。全部装好之后，我们只需要把它放到冰箱里面保存。大家一定要记住，一定是放在冰箱里面冷冻保存。不少朋友喜欢把小米辣椒放在冷藏室里面。结果放个三五天，就发现辣椒已经出现腐败的现象。像这样装进密封罐里面，可以很好的防止空气进入到罐子里面，从而减少小米椒对外界空处的接触。接着放到冷冻室里面冷冻保存，放一年依然新鲜，个个饱满不干瘪。这个是我去年保存在冰箱里面的小米椒。放在冰箱里面大概有一年多的样子了，当时是保存了七瓶还是八瓶，现在就只剩下小半瓶了。保存小米辣椒的时候，只能用塑料罐子，千万不能用玻璃罐。看一下，这些小米辣椒冻了一年多的时间了，表面只是一层薄薄的，算不上说是冰霜吧，就是薄薄的一层冰花的样子。而且每一个小米辣椒都没有粘贴在一起，个个分明。每次做菜的时候，我就会取上几颗，然后用水将它像平时一样清洗辣椒的过程就可以。冰冻过的辣椒洗起来更加方便，上面的灰尘也更容易清洗干净。然后切去辣椒蒂，切成自己喜欢的样子就可以。用的时候就像新鲜买回来的辣椒一样。不用解冻，清洗一下直接切就可以了。切出来的辣椒也和我们平时买的新鲜辣椒是一样的，所以以这种方式来保存小米椒，既简单又方便，随吃随取，就像新鲜的一样。第二种方式，如果家里面找不到塑料瓶或者是塑料罐子，那么我们也可以用平时买完菜的这种食品袋。是一个完好无损的食品袋，最好是用新的，密封性比较好。当然，家里面有保鲜袋的话，用保鲜袋会更好。然后把小米辣椒装在里面，尽量将里面的空气挤压出来。接着将袋口打一个死结，把小米辣椒密封起来。密封好后，也是直接放到冰箱冷冻里面。其实我个人觉得，用塑料袋的话。它的外层是比较柔软的，这样保存的话，感觉更加方便，也不占地方，也可以保存的更多。大家可以根据自己家的实际情况，选择用哪一种方式保存。喜欢的朋友，赶快收藏起来试一试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。